നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം ആയിരം രൂപക്ക് വെക്കുന്നതാണ് സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മണ്ടനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കോട്ടിട്ട് രണ്ട് നടത്ത നടന്നിട്ട് ഇവർ ഭയങ്കര ഡൈലോഗ് അടിക്കും നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റാത്ത പാവങ്ങളാണ് ഇവരുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നത് ആ സാധനമാണ് നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയ്ക്കോ ആയിരം രൂപയ്ക്കോ എക്സ് എമൗണ്ടിന് ഒരാൾ വിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അയാൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ലോജിക്കലി നമ്മൾ ചോദിക്കണം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഇൻഫാക്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ പരാജയം ഞാൻ എൻ്റെ പർപ്പസ് സെയിൽസിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പർപ്പസ് കണ്ടത് മണി ആയിരുന്നു പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മാർഗമായിരുന്നു സെയിൽസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പർപ്പസ് എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആൾക്കാർ സെയിൽ തന്നേ പറ്റുള്ളൂ സെയിൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ആൾക്കാർ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ ഡെസ്പറേഷൻ എൻ്റെ ഡെസ്പറേഷൻ ഈസ് ടു ഗെറ്റ് എ ഹെൽപ്പ് ഫ്രം മൈ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്തിന് എനിക്ക് ജീവിച്ചു പോകാം ജീവിച്ചു പോകാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്തെന്നറിയാവോ സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പാണ് ഞാൻ സഹായം തേടുകയാണ് കസ്റ്റമറിൻ്റെ മുന്നിൽ പോയി സഹായം തേടുകയാണ് യഥാർത്ഥ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് കസ്റ്റമറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഓഫറിംഗ് ഹെൽപ്പ് ആണ് യെസ് ഓഫറിംഗ് ഹെൽപ്പ് ആണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥ സഹായം തേടലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഇമോഷൻസിലൂടെ പോയേ പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് ആം എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് സഹായം തേടുകയാണ് ഞാൻ ഡെസ്പറേറ്റ് ആണ് എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കണം സാർ ഇത് മേടിച്ചാലേ എനിക്ക് ആ പൈസ കിട്ടൂ എന്നുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ പറയാണ് ഇബാദ് ഭായിയുടെ വീട്ടിന്റെ അപ്പുറത്ത് വീട് കത്താണ് തീ നന്നായിട്ട് കത്താണ് ഇബാദ് ഭായിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ആ സിലിണ്ടർ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ ആ ഫയർ നമുക്ക് എസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്യൂഷർ ഉണ്ട് ഇബാദ് ഭായിയുടെ ഇബാദ് ഭായിയുടെ കയ്യിൽ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്യൂഷർ ഉണ്ട് ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്യൂഷർ യൂസ് ചെയ്താൽ ഫയർ കെടുത്താമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് ഇബാദ് ഭായി ആ വീട്ടിന്റെ ഓണറിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയോ പ്ലീസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വീടുകൾ തീ കത്തിയപ്പോൾ പോയി കയറി നന്നായിട്ട് അണച്ചിട്ടുണ്ട് തീ എനിക്ക് പറ്റും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമോ അവിടെ ചെന്ന് അയാളെ പിടിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അകത്ത് കയറി വർക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നിട്ട് ഒരു ഷോൾഡറിൽ ഒരു പാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകും എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് യു ആർ നോട്ട് സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് യു ആർ ഓഫറിംഗ് ഹെൽപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം ഐ എം ടെലിങ് യു സെയിൽസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സെർവിംഗ് പീപ്പിൾ സെയിൽസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സെർവിംഗ് പീപ്പിൾ മറ്റുള്ളവരെ സേവനം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കി എടുക്കലാണ് ഒരു സെയിൽസ്മാൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ പർപ്പസ് അതായിരിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ പൈസ ഉണ്ടാവണം പൈസ പൈസ വേണം ഇറ്റ്സ് ഓൾ പാർട്ട് ആൻഡ് പാഴ്സൽ അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പാർട്ടാണ് വരും വന്നോളും നമ്മൾ അതല്ലാതെ ഇതാകരുത് പൈസ ആകരുത് പർപ്പസ് പൈസ ആകരുത് പർപ്പസ് സെർവിംഗ് ആയിരിക്കണം പൈസ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഇതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് പൈസ ആണ് നോ ഫ്രീ ലഞ്ച് ബൈ ദേ ആരും ആരും ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഫ്രീ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ദർ ഇസ് എ പ്രൈസ് ടു പേ എന്ത് കാര്യത്തിനും വി ഹാവ് ടു പേ എ പ്രൈസ് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ പർപ്പസ് പർപ്പസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കും നമ്മളുടെ ആക്ഷൻസ് നമ്മളുടെ ആക്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്തെ ഇപ്പൊ ഈ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗം അവരീ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് പലവിധ മാനസികാവസ്ഥയിൽ കൂടെയാണ് അവർ കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിനെ പല ആളുകളും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിൽസ്മാനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചത് അല്ലേ അതെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഞാൻ ഇതിന് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ഓവർ ഡോസ് എന്നാണ് മോട്ടിവേഷൻ ഓവർ ഡോസ് ഇന്നിപ്പോ നടക്കുന്നതാണ് മോട്ടിവേഷൻ ഇങ്ങനെ ഓവർ ഡോസ് ഷഫീഖ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ യോജിക്കുകയാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം നിങ്ങൾ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പഠിക്കണം നൂറ് രൂപക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത പാവാണ് നൂറ് രൂപക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് അവിടെ ചെന്നിരുന്നിട്ടുള്ളത് ആ സാധനമാണ് ഇവൻ ആയിരം രൂപക്ക് വിൽക്കാൻ പറയണത് ആയിരം രൂപക്ക് വിൽക്കാൻ പറയണതിന് ഇവന് പതിനായിരം രൂപ ഫീസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഈ ഞാൻ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എനിക്ക് ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ഔട്ട് എന്നാ ഇവൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇത് വിറ്റ് കാണിച്ചു തരണം ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ആണുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ യോജിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗം ഐ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഒപ്പീനിയൻ ഒരു ഭാഗം എന്താണ് യോജിക്കുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്ന് അറിയോ നൂറ് രൂപയ്ക്കോ ആയിരം രൂപയ്ക്കോ വിൽക്കാൻ ഒരാൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ നൂറ് രൂപയ്ക്കോ ആയിരം രൂപയ്ക്കോ എച്ച് എമൗണ്ടിന് ഒരാൾ വിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അയാൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ലോജിക്കലി നമ്മൾ ചോദിക്കണം അത് എന്നോടായാലും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കൗണ്ടർ പറയട്ടെ പി ടി ഉഷയാണ് ഓടിയത് മറ്റേ നമ്പ്യാരല്ല അതെ കോച്ചല്ല കോച്ചല്ല പി ടി ഉഷയാണ് ഓടിയത് സിമ്പിൾ ലോജിക് അല്ല അത് ഓക്കെ അത് അത് ഇതൊരു ഡിബേറ്റ് ആയിരിക്കാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വന്നു ട്രെയിനിങ്ങും കോച്ചിങ്ങും രണ്ടും രണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അതിന് അത് തുടങ്ങി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ഒരു ട്രെയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീ ഇസ് എ മാൻ ഹു ഹാവ് ഓൾ ദി ആൻസേഴ്സ് എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ട്രെയിനർ കോച്ച് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ആൻസേഴ്സ് കോച്ച് വിൽ മേക്ക് യു പ്രിപ്പയർ യു ടു സ്പീക്ക് ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കലാണ് ഒരു കോച്ചിന്റെ ധർമ്മം അതാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ റോബിൻ സിംഗ് ആണ് സച്ചിന്റെ കോച്ച് റോബിൻ സിംഗ് ഹാവ് നെവർ സ്കോർ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് റിലേറ്റ് ടു സച്ചിൻ റോബിൻ സിംഗ് ആണ് സച്ചിനെ കോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പവർ ഓഫ് ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റോബിൻ സിംഗിന് അറിയാം ഏത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് സച്ചിനെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യണം സച്ചിന് ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരൽ കോച്ചിങ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ബ്രിങ്ങിങ് ക്ലാരിറ്റി ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരലാണ് ഒരു കോച്ചിന്റെ ധർമ്മം ഒരു ട്രെയിനറിന്റെ ധർമ്മം പ്രൂവൺ സ്ട്രാറ്റജികൾ പ്രൂവൺ സ്ട്രാറ്റജി ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ യോജിക്കുന്നത് പ്രൂവൺ സ്ട്രാറ്റജികൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ സ്ട്രാറ്റജിയിലൂടെ അവരെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അതാണ് പ്രൂവൺ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജി പോയി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ചെയ്തത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റത് കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ആദ്യം ഞാൻ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റവനായിരിക്കണം ആയിരിക്കണം ആ എനിക്ക് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് വരെ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കുറെ ബുക്സ് നോക്കി കുറെ യൂട്യൂബ് നോക്കി കുറെ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പോയി ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനേഴ്സ് ഇത്തരം ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവര് അവരുടെ 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 ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പോലും വിൽക്കാൻ പ്രാപ്തനല്ലാത്ത സെയിൽസ്മാൻ ആകെ വിഷമിച്ചു പോവും അയാൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ അല്ല അവിടെ കിട്ടുന്നത് അയ്യോ എനിക്ക് മാത്രം എന്താ എന്തോ ദൈവമേ ഇതൊന്നും സാധിക്കാത്തത് ആ മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്നൊരു ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും അതെ അല്ല ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോവും അതെ അതെ അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയോ ആൻസറിങ് ടു യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷഫീഖ് നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത മോഡൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വൺ ടു ത്രീ പറയണം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ആ ട്രെയിൻ ട്രെയിനറിന് ഉണ്ടാകണം പല പല ട്രെയിനിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് യു ഹവ് ടു കം ബാക്ക് ടു അസ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ ഹൗ ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് വർക്ക് 